Cette ravissante personne est une vaillée, c'est ainsi que l'on appelle les dames de Tahiti. Nous, vous et moi, qui n'avons pas eu la chance de naître à Tahiti, nous sommes des popas. Mais si un jour nous devenons des fétis, ça veut dire que nous serons devenus des amis, des cousins, des parents, comme vous voulez. Il est bon que vous connaissiez ces quelques mots-clés et quelques autres, car notre projet maintenant, c'est de vous conduire à Tahiti pendant 13 épisodes. 13 épisodes d'une histoire qui aurait pu arriver à chacun d'entre vous et qui peut-être arrivera à chacun d'entre vous. C'est l'histoire d'un Français moyen qui est propulsé à Tahiti pour y retrouver les traces de son père, qui a connu justement là-bas cette vaïnée qui s'appelle Mademoiselle Touria, et qui va aussi sur les traces d'une mystérieuse cantine qui est censée contenir un tableau de Gauguin. Voilà l'histoire en gros. Euh, C'est une histoire qui va nous permettre de découvrir Tahiti, la splendeur du pays, et aussi, il ne faut pas l'oublier, la gentillesse des habitants. Euh, je ne veux pas oublier non plus un petit détail, c'est que notre français moyen s'appelle Monsieur Pigeon, c'est-à-dire qu'il est très représentatif. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous dire euh, Yaorana, c'est la formule de politesse, de bienvenue tahitienne, et il ne me reste plus qu'à vous laisser faire la connaissance de M. Pigeon. Pour le moment, c'est un brave homme de professeur de dessin qui vit en Normandie, et s'en va sur les routes, chevauchant la plus noble conquête du français moyen, la bicyclette. L'air frais siffle à ses oreilles, M. Pigeon se sent un homme libre, la vitesse le grise un petit peu, et lui donne en tout cas l'illusion de s'évader définitivement du troupeau. Ce que ne sait pas M. Pigeon, c'est qu'il a rendez-vous avec le destin. Mais le destin peut attendre, surtout quand il a le visage d'un notaire, que l'on est soi-même un brave homme de français bien équilibré. Et que tout finalement est prétexte à s'arrêter un peu, ne serait-ce que pour recevoir les confidences des indigènes du cru. Bonjour. Je suis heureux de vous rencontrer, c'est au sujet de mon fils. Il veut être cultivateur. Vous êtes son professeur de dessin, c'est à vous d'en faire un Picasso. Le notaire avec qui M. Pigeon a rendez-vous s'appelle Maître Finot. C'est Maître Finot qui a la charge d'ouvrir, aujourd'hui que M. Pigeon a 40 ans, une lettre posthume du père de M. Pigeon, ancien officier de marine, qui demande à son fils de partir pour Tahiti afin d'y retrouver non seulement Touria Savaïné, mais encore sa cantine, dont M. Pigeon va recevoir la clé et à l'intérieur de laquelle tout laisse supposer que se cache la toile que Gauguin, son ami, a donnée à M. Pigeon, le père. Et voilà comment et pourquoi, du jour au lendemain, M. Pigeon, le fils, professeur de dessin en Normandie, se trouve muté à Tahiti par l'intermédiaire de Maître Finot pour y remplacer Mademoiselle Grège, professeur à la retraite. Et fit tout ce que vous savez. L'artiste, lui, à son tour, s'il veut réellement faire œuvre créatrice, œuvre divine, ne doit pas copier la nature comme ça. 
Il doit prendre des éléments de la nature et créer. Ça va être l'heure. Donc, croissez et multipliez. Il y a cela. Croissez. Devenez fort. Multipliez. Augmentez la création du La montagne de Tahiti, la mer, le ciel n'ont pas changé. Voilà toujours cet impassible théâtre. Il y a deux siècles, mademoiselle. Aujourd'hui, c'est M. Pigeon qui débat. Allez, les enfants, allons au bateau. Souhaitez la bienvenue à M. Pigeon. Vous qui allez quitter ce lycée inoffrile pour regagner la France, veuillez accepter ce modeste présent en témoignage de notre affectueuse gratitude. Mais je suis très émue, très touchée. Je ne m'attendais pas vraiment, mes enfants. Je sais comment vous remercier. Mes chers enfants, je voudrais vous dire ceci. Les liens qui unissent un professeur à ses jeunes élèves ne sont pas seulement ceux d'un enseignant chargé de communiquer son savoir à de jeunes intelligents, il y en a d'autres plus subtils, plus profonds. Euh, et... Mademoiselle, ça va être là oui. Ah oui, mais vous avez bien une minute que je puisse tout de même vous remercier encore. Ah. Oh, oh non, mes enfants, oh, c'est magnifique. Oh, que vous êtes gentil. Oh, mon Dieu, mais c'est trop, trop gentil. Vraiment. Les années que j'ai passées à Tahiti resteront à jamais gravées dans mon cœur. Et n'oubliez pas, surtout, que l'homme a droit à la nourriture et un petit peu. Bon, vous connaissez les gentils. Les gentils, ce sont ceux-là. Ce sont les enfants de Tahiti et à leur tête, Teva. Ils auront un rôle déterminant dans notre histoire, je veux dire dans l'histoire de M. Pigeon, mais vous le savez, dans les feuilletons comme dans la vie, ne serait-ce que pour mettre en valeur les gentils, il faut un méchant. Le méchant, le voilà, il s'appelle Damoclès. Damoclès à Achille. Message numéro 1. C'est par la goélette d'aujourd'hui, 30 juin, qu'arrive le sieur Christophe Pigeon. L'Amérique a bien eu son Christophe Colomb, pourquoi Tahiti n'aurait-elle pas son Christophe Pigeon <rire> oh, pardon, boss. J'oubliais que vous n'aimez pas mes plaisanteries. Et Damoclès attend Pigeon avec autant d'impatience, mais pour d'autres raisons que les élèves du lycée Gauguin. Christophe Pigeon. C'est ça, mon adversaire. <rire> Il est au petit oignon. <rire> J'ai l'impression que notre pigeon, d'un seul coup d'aile, va nous emmener jusqu'au Gauguin. Ne vous inquiétez pas, Damoclès, vous n'avez pas fini de le voir ni de l'entendre. Terminé. Il enregistre d'ailleurs tous ses messages sur mini-cassette. Il semble le, le mot-clé de toute cette histoire, c'est Gauguin. La toile que le peintre a donnée à M. Pigeon, père, intéresse manifestement Damoclès. N'anticipons pas. Pour le moment, il s'agit simplement de recevoir... Au port. Au port, justement, 
Monsieur Pigeon. Monsieur Pigeon, comment est il Monsieur le directeur m'a confié une photographie qui était jointe à son dossier. Ah, la voici. Ouais, mais à vrai dire, c'est pas très net. C'est la photo d'une vache Tu ne vois pas que ce sont deux photos superposées Celui qui a pris la photo, il a oublié de tourner. Nous allons monter à bord. Vous pouvez venir. On va vous le retrouver, votre monsieur Pigeon. Sois prudent, c'est bas J'ai perdu mon appareil photo. Oh, vous avez sauvé la vie à trois enfants. Alors Là, là. Dites-moi, vous êtes une parente Non, c'est mademoiselle Gaz, mon prof de dessin. Eh bien, je suis bien content de l'avoir débarqué sain et sauf, hein, ce bougre à trois poils. Hein. Prenez-le, madame, gardez-le. Mademoiselle. Et vous, monsieur Pigeon, hein Tâchez de pas y revenir, parce que si vous voulez encore voyager, vous n'avez qu'à prendre l'avion cette fois-ci, hein Mille millions de sabords, je préfère transporter du 2000 pics qu'un bougre comme vous, hein Je vais arroser ça, tiens. Capitaine Capitaine Qu'est-ce qu'il y a encore J'ai perdu mon appareil photo. Ah, si c'est que ça, ça va, hein Quand on le retrouvera, on vous fera signe. Merci, capitaine. Dites-moi, vous n'avez pas une idée de l'endroit où vous l'avez égaré Ça pourrait peut-être euh, nous aider dans nos recherches. Je peux même vous le montrer. Là. À quel hôtel avez-vous réservé, Monsieur Pigeon ah, je n'ai pas réservé. J'ignorais la date exacte de mon retour. Le paquebot m'a dépassé une marquise. Je tenais à me recueillir sur la tombe de Gauguin. Oh, c'est mon rêve de toujours. Où vais-je coucher Les hôtels sont complets, ça. C'est la pleine saison. Pour moi, il n'y a jamais de problème. Je peux vous arranger ça à mon hôtel. Vous n'avez qu'à venir chez moi. Non, je, je vous en prie. Montez. N'écoutez pas ces petits voyous. Montez. <rire> Bagage, monsieur Pigeon. Un perroquet okay. Attention à la petite dame N'y touchez pas, les enfants, n'y touchez pas. Anoda Qu'est-ce qu'il dit encore Rien, il ne dit que poil aux dents. Anoda 
Et Juliette Elle se porte bien, Monsieur Pigeon. Elle est dans son bac. Si Monsieur Pigeon me permet leur conseil, qu'il revienne demain avec un bassin d'eau de mer. N'ayez aucune crainte. Je prendrai soin de Juliette comme de ma propre fille. Merci. C'est que c'est notre première séparation. Qui c'est, Juliette Je comprends, Monsieur Pigeon. C'est une terrible épreuve. Il faut avoir du courage. Qui c'est, Juliette Votre fiancée Non, c'est une tortue de mer. Une tortue Chic, alors C'est Napoléon qui va être content. Oui, et oui, mon tortue. Mais ce n'est pas une Juliette qui à ton Napoléon, Teva. C'est une petite Josephine. Où avez-vous eu toutes ces bêtes Je ne parle pas de Juliette. Je sais que les tortues viennent des trois motos, mais le perroquet... Je l'ai adopté. Des touristes voulaient l'abandonner avant de prendre l'avion. Il a eu de la chance, le perroquet. Et Juliette aussi, parce que Napoléon est rude, mon bon gosse. Pigeon Tane, Yorana. Ah, eh bien, Monsieur Pigeon, puisque vous êtes l'invité de Teva, il ne me reste plus qu'à vous quitter. Nous aurons l'occasion de nous revoir je dois sans me doute. Oui, je dois me présenter à Monsieur le Directeur. Si je peux vous être utile, un renseignement. Bon, merci euh... beaucoup et merci pour les fleurs. Oh, c'est la coutume. Euh, Lolita. Par pardon. Euh, je parle à oh, vous. Oh, pardon, perroquet. pardon. Voilà. Tiens. Voilà. Au revoir. Et nous voilà partis à travers Papé, c'est la capitale de l'île, et sur la route, je dis bien la route, car il n'y a qu'une seule route à Tahiti, celle qui fait le tour de l'île et serpente le long de la côte pour mieux faire apprécier les beautés de cette nouvelle citerre. Ainsi, Bougainville avait-il baptisé Tahiti. Quand je dis nous, je veux dire bien entendu M. Pigeon et Teva, son nouvel ami, mais aussi Damoclès, l'inévitable Damoclès, sans oublier Lolita. Voilà, dedans. Un perroquet dont j'allais dire qu'il n'aura guère l'occasion de placer un mot, mais qui s'est empressé de me faire mentir. Suivi par Damoclès, Teva et M. Pigeon, l'un guidant l'autre, contrairement à ce que cette image pourrait laisser croire, se dirigent vers le faré de Siki, le père adoptif de Teva. Le faré, c'est la maison tahitienne en feuilles tressées et en bambou. Autour du faré s'étalent les splendeurs de la palette polynésienne. M. Pigeon pénètre dans un rêve parfumé où l'on a pour lui les égards réservés en général aux têtes couronnées. Voilà Mama Chou et ce qui est pas en femme. Adoptif. Oui. 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 C'est argent. 
Il y a des singes à Tahiti Non, c'est le seul singe de l'île. Il est à Mamachou, hein, elle en est très fière. Mettez-vous à la place de Monsieur Pigeon. Le parfum grisant des carrés, la douceur de l'air, la gentillesse de l'accueil. Monsieur Pigeon, dans son rêve éveillé, ne sait plus très bien où il en est. Est-ce l'art qui copie la nature N'est-ce pas la nature qui s'inspire de l'art Où est la fiction Où se trouve la réalité Monsieur Pigeon ne sait plus très bien où donner du regard et quand il répond à l'invitation de Teva. Monsieur Pigeon, venez voir mon tortue. Quand il répond à l'invitation de son petit ami tahitien, c'est pour aller à la découverte d'un monde nouveau. Tiens, on va passer par mon jardin sous-marin. Un monde sous-marin, transparent comme un regard d'enfant. Tous les couleurs. Regardez toutes les couleurs. Et tu vois ce truc bleu C'est un paoua, un bénitier. Tu vois tous ces poissons, je les entends bien à manger, mais ils préfèrent le corail. Et regarde le gros corail jaune là, c'est un cerveau. Parce qu'il ressemble à un cerveau. Et tu vois là, ce sont des coussins de requins. Ils s'en vont la nuit et ils reviennent le matin. Tu sais quand on l'a eu, il était petit comme ça. Et il était gentil, tu ne peux pas savoir. Pourquoi l'avoir appelé Napoléon s'il est si gentil Parce qu'on avait un chien qui s'appelait déjà Napoléon. Et il était gentil. Ton tortue, comme tu dis, c'est Napoléon le gentil <rire> C'est Napoléon II. Puisqu'il est adopté, c'est-à-dire considéré davantage comme un fétis, un cousin, si vous voulez, que comme un quelconque popa, un étranger, il faut maintenant aider M. Pigeon à devenir un véritable Tahitien. D'abord, la base de son alimentation sera le coco, qui tombe du ciel comme la manne ou comme la pluie, à la différence que l'eau du coco est pétillante et fraîche. <rire> Ensuite, sous l'œil curieux de Damoclès, on doit apprendre à M. Pigeon à draper sa dignité. Pour cela, une seule formule, le paréo, noué de préférence par des mains expertes. sur les eaux calmes du lagon, il est recommandé d'emprunter la pirogue à balancier, dont la stabilité est garantie. À cela près qu'il en est de la navigation comme de la politique, il s'agit de pencher du bon côté. Si vous n'avez pas de disposition particulière pour naviguer, il reste la solution de s'armer du harpon et de s'aventurer sur le récif. Mais attention L'oursin est un animal susceptible qui se hérisse facilement. D'autre part... Attention à la vague Regardez On ne sait jamais quand on est popa quand déferlera la vague sur le chemin de laquelle il vaut mieux éviter de se trouver. Finalement, la pêche à l'oursin ne manque pas de piquant et nous espérons que, comme Monsieur Pigeon, vous aurez aimé ce premier contact avec Tahiti, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Au revoir et à la prochaine fois, pareil au tout, comme l'on dit à Tahiti.